புகழ்பட வாழாதார் தம் நோவார் தம்மை இகழ்வாரை நோவது எவன் இதன் பொருள் என்னவென்றால் தமக்கு புகழ் உண்டாகுமாறு வாழ முடியாதவர் தம்மை தாம் நொந்து கொள்ளாமல் தம்மை இகழ்கின்றவரை நொந்து கொள்ளும் காரணம் என்ன நம்ம இளைய பாரதம் ஜூனியர் சேனல்ல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதற்கு உண்டான லிங்க் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் டென் சென்டிமீட்டர் மழை பெய்து டூ டேஸ்ல வடிது டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர்ல மழை பெய்து ஃபோர் டேஸ்ல வடி மாட்டேங்குது ஏதாவது புரியுது பிம்பிளி ஹாப்பி ஹாப்பி அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் மக்களை முட்டாளாக்கி மக்களை நடுத்தரில் நடுத்தரில் கூட போக முடியாத அளவுக்கு இப்போ வச்சிருக்கு இந்த திராவிட மாடல் அரசு இரண்டு அரசுகளும் சரி இது வரைக்கும் இத்தனை நாளாக இருந்துட்டு மழை நீர் சென்னை போன்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு சிட்டி சென்னை போன்ற ஒரு அற்புதமான சிட்டியில் மழை பெஞ்சிச்சுன்னா அதுவும் வடகிழக்கு பருவமழை பெய்ய ஆரம்பித்தாலே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் ஸ்டாக்னேஷன் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது இப்போ இதை பற்றி நீங்கள் பேசுனீங்கன்னு வைங்களேன் இந்த ஊப்பிகள் அதுக்கப்புறமா அதை ஆதரிக்கக்கூடிய கூட்டங்கள் எல்லாரும் வந்து கடிச்சு வைக்கிற மாதிரி ட்விட்டரில் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க உண்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிமர் போன்ற நியூஸ் சேனல் அவங்க என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா குளத்தூரில் பெஞ்ச மழை அதனால் சிஎம்ஓட கான்ஸ்டிடுவன்சியில் நிலைமை எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற வீடியோ அங்கே போய் ஷூட் பண்ணுறாங்க அடுத்த நாள் காலையில் எட்டு நாற்பத்தொன்று மாதிரி அதை போடுறாங்க போட்டோன்னு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் டெலிட் பண்ணுறாங்க பட் அந்த விஷயத்த எல்லாத்தையும் எடுத்து நாம் பரப்புறோம் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நேற்று டிராஃபிக் அவ்வளோ மோசமாக இருந்திருக்கு இப்போ பர்சனலாக நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ரோஹிணி தேட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கேருந்து நமக்கு வந்து இந்த திருமங்கலம் சிக்னல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே வர்றது கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு மேலே ஆச்சு அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸில் கிராஸ் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் ஆகும் அந்த அளவுக்கு டிராஃபிக் மோசமாக இருந்துச்சு காரணம் என்ன பல இடத்துல தண்ணி தேங்கி நிற்கிது டிராஃபிக் போலீஸ்னால் மேனேஜ் பண்ண முடியல போலீஸ் பர்சனலையும் இந்த இடத்துல குற்றம் சொல்லி எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கம்மியான ரிசோர்ஸஸ்லாம் என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணியிருக்காங்க இதில் என்ன ஹைலைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம மேயர் பிரியா அவர்கள் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இப்போ வந்து சிங்கார சென்னை பேக்கேஜ் போய்கிட்டு இருக்கு ஃபேஸ் ஒன் பேக்கேஜ் நைன்டி செவன் முடிஞ்சிச்சு ஃபேஸ் டூ பேக்கேஜ் ஒரு பர்சன்டேஜ் சொன்னாங்க நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் முடிஞ்சிருக்குன்னு சொன்னதோட லட்சணம் இது தான் இது சொல்லி ரொம்ப நாள் ஆகி போச்சு அப்போ நாலாயிரம் கோடி இதற்கு வேண்டி செலவு பண்ணது என்ன ஆச்சு எத்தனை சார் ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயின் நீங்கள் சரி பண்ணிங்க ஏன் இந்த பிரச்சனை மறுபடி மறுபடி இருக்கிற ஆகுது ஏன் வாட்டர் ஸ்டாக்னேட் ஆகுது அதாவது நுங்கம்பாக்கத்தை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் இந்த வீடியோலாம் எடுத்து போடுறாங்கல்ல ஒரே ப்ரெஷர் இந்த மீடியா சேனல்ஸ்க்கெல்லாம் அதை போடக்கூடாது ஏன்னா போட்டதை டெலிட் பண்ணிடுறாங்க ஆகையினால ஊபி சென்ன பண்ணுறாங்க எப்பா ஏதாவது ஸ்ட்ரீட்டில் மழை தங்காத நிற்கும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வண்டி எடுத்து எல்லாரும் போங்க அங்கே போய் வீடியோ எடுத்து போடுங்கன்னு சொல்லி அங்கேயும் ட்ராஃபிக் ஜாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த ஊபி கும்பல்ஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன் இது வந்து ஒரு சிஸ்டமிக் ஃபெயிலியர் நாலாயிரம் கோடி இதுக்கு வேண்டி பண்றேன் புரியுதுங்களா நாங்கள் வந்து பார்வையிட வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து சார் இங்கே வந்து பாருங்கள் சார் அப்படின்னா டாடா காட்டு போவார் அவங்க எனக்கு டாடா கட்டுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன வருஷம் டாடா காட்டு போனதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கிமிக்கை பண்ணி இதுலேருந்து தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு சைடு அவங்க என்ன போட்டே பண்ண ட்ரை பண்ணாங்கன்னா சென்னையே மீட்ட திமுக மழை வெள்ளத்துலேருந்து சென்னையே மீட்ட ட்ரை பண்ணாங்களா அவங்க என்னத்தை பண்ணி கிழிச்சாங்க வந்த காசை ஒன்றுமே ஒழுங்காக செலவு பண்ணல என்ன பண்ணலன்னு தெரியல அதுவும் டீட்டெயில்ஸ் கண்டுபிடிக்க வேண்டி இருக்குது ஒன்று ரெண்டாவது விஷயத்தை பாருங்கள் மிதக்குது சென்னை அப்படிங்கிறது இப்போ பயங்கரமாக ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு நீச்சல் தெரியாது போடா அப்படிங்கிற அளவுக்கு இப்போ எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இந்த ஹிந்தி தெரியாது போடா சொன்னா கேங்குக்கு எல்லாரும் நீச்சல் தெரியாது போடா அப்படிங்கிற விஷயத்த இப்போ சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ குளத்தூர் ஒரு பக்கத்தில் எப்படி இருக்கு ஆவடியில் நம்ம ஏரியாவில் நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அதாவதுங்க யாருக்காவது பிரச்சனைனா அந்த போலீஸ்கிட்ட போவாங்க போலீஸுக்கே இந்த பிரச்சனைனா போலீஸ் எங்கே போவோம் அந்த தெய்வத்துக்கே இந்த பிரச்சனைனா அப்படிங்கிற அளவுக்கு கொண்டு வந்து விட்டுருக்காங்க அவ்வளோதான் எங்களோட பிளானிங்
இது மட்டும் கிடையாது அதிமுக அலுவலகத்து பக்கத்தில் ராயப்பேட்டாவில் அங்கேயும் நிலைமை இதே மாதிரி தான் இருக்குது நகரி கிண்டி குளத்தூர் எல்லா இடத்துலையும் நிலைமை இப்படி தான் இருக்கு இது நம்ம என்ன சொல்ல விரும்புகிறோம் உடனே இந்த அரசாங்கத்தை அசிங்கப்படுத்துறதுக்கு நம்ம சொல்கிறோம் கிடையவே கிடையாதுங்க மக்கள் வரி பணம் இங்கே என்ன ஆகிறது பர்மனண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒன்றால் ஏன் க்ரியேட் பண்ண முடியல ஏன் இதை பண்ண முடியல இதை நம்ம வந்து சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே ஊபிசெல்லாம் சொல்லுவாங்க மணிப்பூர் அப்பார் மணிப்பூர் பிரச்சனையே பாரு அட பைத்தியக்கார பசங்களா மணிப்பூரில் என்னென்ன விஷயம் நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியவும் மாட்டேங்குது இப்போ திரு அமித்ஷா அவர்கள் சில விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்காரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎன்எல்எஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நக்சலைட் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து வாலண்டியராக வந்து தன்னோட வெப்பன்ஸ் எல்லாத்தையும் சப்மிட் பண்ணி மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு அவங்க வரணும் அப்படிங்கிற முயற்சி எடுக்கிறாங்க இது வந்து பண்ணோம்னா சாதாரண விஷயம் கிடையாது அந்த அளவுக்கு பிஹைண்ட் த டோர்ஸ் ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதெல்லாம் பண்ணி இப்போ விஷயத்த சரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீ சாதாரண மழை நீர் விஷயத்தை ஒழுங்காக ஹேண்டில் பண்ண முடியல இத்தனை வருஷம் ஆட்சியில் இருந்து அவ்வளோதான் உன்னோட நிலைமை ஸோ இது எல்லாத்தையும் சீ செய்து சரி செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமை திமுக இருக்கு அதை விட்டு இந்த ஏரியாவில் கிளீன் ஆகிடுச்சு அந்த ஏரியாவில் மட்டும் தான் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கு சங்கிகள் எப்படி பண்ணுறாங்க இன்ஃபேக்ட் திமுக ஐடிவிங்களோட ட்வீட்டை பாருங்கள் என்ன போட்டிருக்கான் அப்படின்னா அதாவது சங்கீஸ் அண்ட் அடிமைஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் சம்திங் பேக் டு ஹேப்பன் இன் சென்னை அப்படின்னு போட்டிருக்கான் அதுக்கு நான் என்ன போட்டேன் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே என்னங்க தமிழ்நாட்டுக்கும் சென்னைக்கும் பேட் நடக்க வேண்டியிருக்கு திமுக ஆட்சியில் இருக்குது இது இதை விட மோசமாக ஏதாவது ஒன்று நடக்க முடியுமா அப்படின்னு போட்டோன்னே அங்கே வந்து கதறிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் நல்லா ஒரு ஃபன்னாக இருக்குது இவங்களை வச்சு செய்கிறது ரொம்பவே ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டான ஒரு விஷயம் தான் அதனால் அது தினமும் அதை நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது இன்னொரு பக்கம் பாருங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய சில சோல்ட் அவுட் மீடியா ஹவுசஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய சில கொத்தடிமைகள் இவங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பிணம் விழும் எங்கே அதை வச்சு அரசியல் பண்ணலான்னு சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த உத்தராகண்ட் உத்தராகண்டில் இருந்த டனல் கொலாப்ஸ் நடந்து பார்த்தீங்களா அது ஒரு பெரிய ஒரு டெக்னிக்கலி கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அந்த இடத்துல அர்னால் டிக்ஸ் போன்ற ஒரு எக்ஸ்பர்ட் இவர் தான் அந்த அர்னால் டிக்ஸ் அது போன்ற ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டை கொண்டு வந்து இந்த விஷயத்தை ரொம்பவே பிளான் பண்ணி சாதுரியமாக இந்த நாற்பத்தி ஒரு ஒர்க்கர்ஸையும் கொண்டு வராங்க கடைசியில் ரேக் ஹோல் மைனர்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி கொண்டு வர்றாங்க இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்டையர் கூட்டம் இந்த டனல் கொலாப்ஸ் நடந்த உடனே ஆஹா கிடச்சிருச்சு இதை வச்சு ஒரு வேறு லெவல் அரசியல் பண்ணிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மோடியோட அரசாங்கம் வந்து உத்தரகாண்ட் அரசாங்கம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒர்க்கர்ஸை கொஞ்சம் கூட மதிக்கல அவங்க கண்டுக்கவே இல்லை ஒன்றுமே பண்ணல அது இது ஆனால் பயங்கரமான எஃபர்ட் போட போட்டிருக்கு எக்ஸ்பர்ட்ஸை கொண்டு வந்திருக்காங்க என்டிஆர்எஃப் அங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் எழுந்திருக்கு இவங்களை வந்து சேஃபாக கொண்டு வரதுக்கு அவ்வளோ முயற்சி போட்டு நாற்பத்தி ஒரு பேரையும் ரெஸ்கியூ பண்ணியிருக்காங்க ஒரு உயிர் சேதம் இல்லாமல் ரெஸ்கியூ பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் இந்த அரசோட டெட்டர்மினேஷன் எங்கெல்லாம் இந்திய உயிர்கள் ஆபத்தில் இருக்கோ அது இந்தியாவாக இருந்தாலும் சரி வேறு ஒரு மண்ணாக இருந்தாலும் சரி அதற்கு தேவையான விஷயங்களை பண்ணுறது தான் மோடி அரசாங்கம் அப்போ அந்த இடத்துல அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க அந்த விஷயத்த இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கொத்தடிமைகளுக்கு புரியுமா இல்லை என்னென்னா சில ஆட்கள் அங்கே போய் வெயிட் பண்ணாங்க ஏதாவது கொலாப்ஸில் ஏதாவது அசம்பாவிதம் நடக்குமா அதை வச்சு நியூஸ் போடலான்னே சில கும்பல் அங்கே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அதை நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் கடவுள் புண்ணியத்தை அதெல்லாம் நடக்கலை இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உடனே இந்த கூட்டம் இங்க இருக்க கூட கூட்டம் அவங்க என்ன ட்ரை பண்றாங்கன்னா இது அசம்பாவிதம் நடந்திருந்தா அது மோடியோட ஃபெயிலியர் இப்ப சக்சஸ் அதுக்கு மோடி காரணம் இல்லை அதற்கு காரணம் அர்னால் டிக்ஸ் அப்படின்னு இவரோட போட்டோ போடுறாங்க டே அவரை கூட்டு வந்தது யார் அவர் இந்த எம்ப்ளாய் பண்ணது யார் இன்ஃபேக்ட் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அவர் வந்து மலையை வந்து ஒரு கடவுள் போல் நினைக்கிறார் 
அவர் இந்த ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்குறாரு அது ஒரு எக்கோ சிஸ்டம்ங்க அந்த மலை நினச்சா தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களை நமக்கு வெளியே அனுப்பும் இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் பிரேக் த்ரூ பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டோம் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே எங்களால் பண்ண முடியல கடைசியில் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணுறாரு அங்கே உட்காந்து அங்கே ஒரு சின்ன ஒரு கோயில் இருந்தது அந்த கோயிலை முதல்ல எடுத்து தாங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இவர் அங்கே போய் உட்காந்து தியானம் பண்ணுறாரு பிரார்த்தனை பண்ணுறாரு அந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இதில் இருக்குது அதனால் ஃபெய்த்து சயின்ஸ் ரெண்டுமே மீட் பண்ணும்போது தான் மக்கள் அந்த நாட்டில் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க எந்த ஒரு ஒரு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத நாடை பாருங்களேன் அங்கே வந்து மனுஷங்க ஒரு எத்திக்ஸ் இருக்காது ஒன்றும் இருக்காது ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருப்பானுங்க அந்த கும்பல் அந்த கும்பல் வந்து ஒரு அன்னத்திகள் கும்பலாக தான் மோஸ்ட்லி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த பர்டிகுலர் நபர் திரு அர்னால்டிக்ஸ் கொண்டு வந்து அதுக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இருக்குது அதுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த இங்கே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு இது வந்து ஒரு ஃபினாமினல் ஃபீட்டாக பார்க்கப்படுது ஸோ அந்த நாற்பத்தி ஒரு பேருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அதாவதுங்க இத்தனை நாள் அங்கே பிரேவ் பண்ணி உள்ளே இருக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம் தான் என்ன தான் சப்போர்ட் சிஸ்டம் கொடுத்தாங்க வெண்டிலேட்டர் வச்சு ஆக்சிஜன்லாம் கொடுத்தாங்க ஃபுட்டு கொடுத்தாங்க அது கொடுத்தாங்க எது கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னால் கூட அங்கே சர்வே பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயந்தான் ஸோ இந்த மாதிரி அசம்பாவிதங்கள் மீண்டும் நடக்காமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு எல்லா முயற்சியும் இந்த மத்திய அரசு எடுக்கும் அப்படிங்கிறது எந்த விதமான மாற்ற கருத்தும் இல்லை நேரத்தில் இங்கே தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலாயிரம் கோடி எங்கே அப்படிங்கிற கேள்வியை போட்டு எல்லாருமே ட்ரெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி மெதக்குது சென்னை இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து ட்ரெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது என்ன காட்டுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழக மக்கள் ஆர் நாட் ஹாப்பி எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் வேணால் சிஎம் கிட்ட ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொடுத்து ஏமாற்ற ட்ரை பண்ணலாம் இந்த சங்கிகள் தான் சார் இப்படி பேசுகிறாங்க மற்றபடி எல்லாம் ஓகே சார் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொடுத்து சிஎம் ஏமாந்து ட்ரை பண்ணலாம் பட் இது எல்லாத்துக்கும் இம்பாக்டு எலெக்ஷன்ஸில் இருக்கும் இனிமேல் இந்த பேக்கேஜ் அந்த பேக்கேஜ் அப்படின்னு மக்கள்கிட்ட போய் நின்றீங்கன்னா உங்களை பேக் பண்ணி ஆட்சியிலிருந்து வெளியே அமைச்சிருவாங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம் திமுகக்காரங்களுக்கு ஆடுற வரைக்கும் ஆடிக்கோங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஆடுற வரைக்கும் ஆடிக்கோங்க கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு முடிவுரை எழுதப்படும் அரசியல் வரலாறுலேருந்து அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கலாம் இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து சில விஷயங்களை பேசிய ஆகணும் திரு விஜயகாந்த் அவர்கள் அவங்களோட உடல்நிலை கொஞ்சம் சரியில்லாமல் போன செய்திகள்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அவர் மீண்டு வர வேண்டும் அதில் இருந்து அப்படிங்கிறது எல்லா பிரார்த்தனையும் நம்ம வச்சுக்கிறோம் என்னதான் கட்சி வேறு கட்சியாக இருந்தாலும் சரி விஜயகாந்த் அப்படிங்கிறவர் ஒரு நல்ல மனிதன் சிறந்த மனிதன் அவர் வந்து ஒரு ஜெம் அரசியலில் மேடம் ஜெயலலிதா அவர்கள் இருக்கும்போதும் சரி திரு கருணாநிதி அவர்கள் இருக்கும் போதும் சரி அவங்க ரெண்டு பேரையும் எதிர்த்து அரசியல் செய்யக்கூடிய அந்த திராணியம் தைரியமும் அந்த ஒரு கன்விக்ஷன் இருந்தது பார்த்தீங்களா அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தது திரு விஜயகாந்த் அவர்கள் தான் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹிம் கேப்டன் அப்படின்னு எல்லாராலும் அன்பாக அழைக்கப்படக்கூடிய திரு விஜயகாந்த் அவர்கள் மீண்டு வர வேண்டும் பிரேமலதா மேடம் வந்து அவங்க ஒரு வீடியோ விட்டுருந்தாங்க கேப்டன் மீண்டும் வருவார் வந்து எல்லாரையும் சந்திப்பார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவர் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க தேமுதிக சொந்தங்களுக்கும் கேப்டன் மீது அளவு கடந்த பற்று வைத்திருக்கும் நல்ல உள்ளங்களுக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் என் பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று காலை மருத்துவமனை நிர்வாகம் கொடுத்த அறிக்கையை வழக்கமான மருத்துவமனை அறிக்கை தானே தவிர அதில் பத பதட்டப்படவோ பயப்படவோ ஒன்றும் இல்லை கேப்டன் அவர்கள் நல்ல உட உடல் ஆரோக்கியத்துடன் சிறந்த முறையில் இங்கு மருத்துவ நிர்வாகம் மருத்துவர்கள் செவிலியர்களுடன் நானும் அவர்களுடன் இருந்து தலைவரை நல்லபடியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் வெகு விரைவில் தலைவரவர்கள் பூரண நலன் பெற்று உங்கள் வீடு திரும்பி உங்கள் அத்தனை பேரையும் நிச்சயம் சந்திப்பார் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அத்தனை பேருடைய பிரார்த்தனையும் அவர் செய்த தர்மமும் நிச்சயம் தலைவரை காப்பாற்றும் எனவே கடைகோடியில் இருக்கும் தொண்டர்களையும் நிர்வாகிகளையும் எல்லாரையும் நான் கேட்டுக்கிறது யாரும் பயப்பட வேணாம் கூடவே இருந்து கண்ணும் கருத்துமாக தலைவரை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் பூரண நலம் பெற்று விரைவில் வீடு திரும்புவார் அது எப்போ என்பதை உங்களுக்கு நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம் அது வரைக்கும் யாரும் எந்த விதமான வதந்திகளையோ நீங்க நம்ப தேவையில தைரியமாக இருங்க தலைவர் நல்லா இருக்காரு விரைவில் தலைவர் அவர்கள் வீடு திரும்புவார் என்பதை உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் கூடிய சீக்கிரம் நடக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வேண்டிக்கிறோம் ஏன்னா இந்த திராவிட சக்திகளை எதிர்க்கக்கூடியது திராவிடலாம் சும்மா இவங்கெல்லாம் சும்மா வந்து காசுக்கு வேண்டிதான் அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணவர் திரு விஜயகாந்த் அவர்கள் ஏதோ சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை கரெக்டாக சில விஷயங்கள்லாம் நடக்கவில்லை இல்லைனா அரசியலின் நேரம் வேற மாதிரி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த மழை காரணத்தினால ஒரு அ
தாரிக் போஸ்ட்மான் பண்ணிட்டார் அப்பானு யாருமே நினைக்க போகிறதில்ல என்ன நினைக்க போகிறோன்னா ஆஹா அவர் சென்னையில் இருப்பார் சென்னையில் இருந்தால் நடக்கூடிய அரசியலை பற்றி எல்லாமே சென்னையிலேருந்து பேசுவார் போட்டு பிறந்து எடுப்பாரே இன்றைக்கி யாரை போட்டு பிறந்து எடுக்க போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா அமைச்சர்களும் வெயிட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது மதுரையில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை பற்றி திரு அண்ணாமலை அவர்கள் ஒரு வார்னிங் கொடுக்குறாரு சமூக நீதி அரசுக்கு திராவிட மாடல் அரசுக்கு இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு அறிக்கை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை மாவட்டம் பெருங்குடியில் பட்டியல் சமூக மக்கள் ஐந்து பேரை ஆயுதத்தால் வெட்டி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர் என்ற செய்தி மிகுந்த அதிர்ச்சி அளிக்கிறது ஆறு வயது சிறுவன் ஒருவன் இந்த தாக்குதலுக்கு உள்ளாயிருக்கிறார் என்பது மிகவும் வருத்தம் அளிக்கிறது தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி வந்த பிறகு தொடர்ச்சியாக நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தொடர்ச்சியாக பட்டியல் சமூக மக்களுக்கு எதிரான வன்முறை அதிகரித்து வருவது கண்கூட பார்க்க முடிகிறது வாக்கு அரசியலுக்காக குற்றவாளிகளுக்கு எதிராக எந்த கடுமையான நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் தொடர்ந்து சமூகங்களுக்கிடையே விரோதத்தை மறைமுகமாக ஊக்குவித்து வருகிறது திமுக அரசு இதனால் பாதிக்கப்படுவது அனைத்து சமூகத்தினையும் சேர்ந்த சாதாரண பொதுமக்களே என்பதை முதலமைச்சர் உணர வேண்டும் அது எங்க பட்டியல் இன சமூக மக்களுக்கு எதிரான இதுபோன்ற குற்ற சம்பவங்களை திமுக அரசு கண்டும் காணாது போல் இருப்பது முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது இனியும் இது போன்ற குற்றங்கள் நடக்காமல் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பாஜகவின் சார்பாக வலியுறுத்துகிறேன் அப்படின்னு திரு அண்ணாமலை அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு அதாவதுங்க இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நீங்கள் அங்கங்க கேட்டுக்கிட்டே வருவீங்க ஏதாவது பெரிய ஆக்ஷன் நடந்திருக்குமா இதே இந்த சினாரியோ அப்படியே அதிமுக ஆட்சியில் நடந்ததுன்னு வைங்க எல்லா மீடியாக்காரனும் நேரம் கண்ணீரை விட்டு அழுதுகிட்டே இருந்திருப்பான் ஐயோ என் மக்கள் அப்படின்னு அழுதுகிட்டு இருப்பான் ஆனால் உண்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே டோன்ட் கேர் டு ஹூட்ஸ் அபவுட் இட் அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா நியூஸ் ஐட்டம் வேணும் திமுகவுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கணும் இந்த நிலை மாறவில்லை என்றால் சமூக நீதி அப்படிங்கிற கோட்பாடு ஒரு காணல் நீராகவே இருந்துவிடும் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு மாற்றுக்கருத்தும் உங்களுக்கு வேண்டாம் இதை வச்சு அரசியல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனா அந்த விஷயத்தை உங்க கண்ணிலே காட்ட மாட்டாங்க அப்படியே அங்கிருந்தே இந்த பொய் செய்திகள் பரப்பக்கூடிய விஷயத்தை கொஞ்சம் பார்ப்போம் அதாங்க நியோ மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ஃபைனான்ஸ் ஃப்ராட் ஒன்று நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை வந்துட்டு பிடிச்சிட்டாங்க அதனால இருக்கக்கூடிய மக்கள்கிட்ட நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நிறைய ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கலாம் டபுள் பண்ணி தரேன் அப்படிங்கிறா இருபது பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் கொடுக்கலாம் முப்பது பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் கொடுக்கலாம் தயவு செய்து நம்பாதீங்க எப்பவுமே பாருங்க ஒரு பேங்க் வட்டி என்ன அந்த பேங்க் வட்டியை விட அரை சதவீதம் ஒரு சதவீதம் ஜாஸ்தியாக தான் உங்களுக்கு வேறு யாராவது ரிட்டர்ன் கொடுக்க முடியும் அதுவும் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ உங்கள் ஹிஸ்ட்ரி என்ன ஏது அப்படின்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் போட்டார் அவர் புது கார் வாங்கிட்டார் இதில் தான் வாங்கிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவானுங்க அதை பார்த்து ஒரு பத்து பேர் ஏமாறுவான் அதை ஏமாற்றிட்டு போயிடுவாங்க தயவுசெய்து இதெல்லாம் ஏமாறாதீங்க ஆனால் இந்த கலைஞர் டிவி என்ன போட்டிருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஜகக்காரர் தான் இதுக்கு பின்னாடி இருக்காரு வீரசக்தி அப்படிங்கிற பாஜகக்காரர் அதுக்கப்புறம் தான் போய் பார்த்தா தெரியுது அவன் வந்து எம்என்எம் காரன் அதாவது மக்கள் நீதி மையம்னு ஒரு கட்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா இருக்குது நம்பணும் அதோட வேட்பாளரை இப்போ நிற்க போகிறாரு கோயம்புத்தூரில் எம்பி எலெக்ஷனில் ஸோ அந்த கட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஆள் இன்ஃபேக்ட் டார்ச் அவர் கையில் கொடுத்து இவர் தான் வேட்பாளர் அப்படின்னு கமல்ஹாசன் அவர்கள் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி மக்களுக்கு என் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் உங்கள் தொகுதியின் வெற்றி வேட்பாளர் திரு டி வீரசக்தி அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவதில் பெருமை கொள்கிறேன் இவர் பி காம் பட்டத்தாறு ரோட்டரி போன்ற பல சங்கங்களுடன் இணைந்து நீர் மேம்பாட்டிற்கான பல நற்பணிகளை செய்து முடித்திருக்கிறார் நீர்நிலை மேம்பாட்டிற்கான பல திட்டங்கள் இவர் கைவசம் இருக்கின்றன உணவுத்துறையிலும் இவர் இருக்கிறார் முதல் மில்லட் ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்றை இவர் அங்கே நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் தொழிலதிபரும் கூட இவருடைய திறமையும் வீரமும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி மக்களுக்கு பயன்பட போகிறது இவருடைய குரல் உங்களுக்காக சட்டமன்றத்தில் ஒலிக்க வேண்டும் அதை செய்ய வேண்டியது உங்கள் கடமை எங்கள் பெருமை உங்கள் வீரமும் சக்தியும் இனி திருச்சி கிழக்கு மக்களுக்காக பயன்படட்டும் வாழ்த்துக்கள் சோ அந்த டார்ச்சும் முடிஞ்சு போச்சு இந்த ஆளும் எஸ்கேப் ஆகிட்டாரு ஏதோ பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அது மட்டும் முடியாது நகர செயலாளர் ஒரு திமுகக்காரர் செல்வா அப்படிங்கிற ஒரு நகர செயலாளர் இதில் இன்வால்வாக இருக்காரு அவரே போய் சரண்டர் ஆகிறார் அதை பற்றி பேசலை இந்த ஆள் எம்என்எம் இருந்த பற்றி பேசலை பாஜகக்காரர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எந்த அளவுக்கு கீழ்த்தனமான சேனல்லாம் அவங்க நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வருது அதாவதுங்க இந்த அதிமுக பாஜக கூட்டணி பண்ண பெரிய தவறு என்னென்னா இந்த மாதிரி தவறு பொய் புத்திராட்டம் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய நியூஸ் மீடியாவை எத்திக்ஸே இல்லாமல் நியூஸ் மீடியா நடத்திட்டு இருக்காங்க பாருங்களா அவன் மேலே ஆக்ஷன் எ
நடந்தது எல்லா ஊடகங்களுக்கும் ஒரு சார்பு இருக்கும் சம்டைம்ஸ் அது இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது பட் இந்த மாதிரி ஒரு கட்சிக்காக கட்சிக்கு மீடியா ஹவுஸ் தான் நீ செய்தி ஊடகம்னு சொல்லாது நீ வந்து கட்சிக்காக ஒரு மவுத் பீஸ்னு சொல்லு இப்போ முரசொலி எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லு முரசொலியும் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கானா நான் பத்திரிகைன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி கேவலமான பழப்பை எத்தனை நாள் திமுக நடத்தும் அப்படின்னு பார்ப்போம் இனிமே இவங்க ஆட்சி போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எல்லாமே ஒழிக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்தே இல்லை அப்படியே ஒழிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரு பொன்முடி அவர்கள் ஹே 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 ஓஷி அவர் தான் இப்போ வந்து இடிக்கு ஆஜராகிருக்காரு இடியோட சமன்ஸ்க்கு ஆஜராகிருக்காரு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இடி உங்களுக்கு சமன் சமைச்சிருந்தேன் ஸோ இப்போ கொஸ்டினிங்ல உட்காந்துருக்காரு இப்போ நான் அவங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு அது எவ்வளோ நேரம் வச்சு என்ன செஞ்சு அனுப்புறாங்களா இல்லை அப்படியே அங்கே அனுப்புறாங்களா அப்படின்னு நமக்கு தெரியல பட் இந்த விஷயங்கள்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இது வந்து திமுகவின் முடிவுக்கான எல்லா அறிகுறியும் நமக்கு கண்கூட தெரியுது அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லை இதெல்லாம் நாங்க கண்டுக்க மாட்டோம்னு இருக்கக்கூடிய ஊபிஎஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த லைன் பெருசு அதில் போய் நிற்கிறதும் இல்லை விலகி நின்று பொழப்ப பார்க்கறதும் உன்னோட இஷ்டம் இளைய பாரதம் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நீங்க நம்ம சேனலோட வளர்ச்சிக்கு உதவணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய இளைய பாரதம் அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு உங்களுக்கு தோன்ற அமௌண்ட்டை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் உங்கள் ஆதரவுக்கு என்றும் நன்றி ஜெயந்த் பதிவு நிறுத்தியா நண்பர்களே நம்ம என்ன சொல்ல விரும்புகிறோம் அப்படின்னா ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய கட்சி எல்லாம் ஓகே அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ட்ரை பண்ணும் எதிர்கட்சிகள் விமர்சனம் பண்ணுவாங்க மாற்று கருத்துல ஆனா நீ விமர்சனமே பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு ஆளும் கட்சி சொல்லிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் விமர்சனம் பண்ணவனே எல்லாம் முடக்கடா அவன் டிவி சேனல் ஆனாலும் அவன் போட்ட ட்வீட்டை டெலீட் பண்ணாலும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷரை நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க புரியுதுங்களா இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க வாலிமர் சேனல் ஒரு நல்ல ட்வீட் போடுது அவங்க அங்க போய் இருக்கக்கூடிய ரெசிடென்ஸ் அங்க இருக்கக்கூடிய வீடியோ எடுத்து போடுறாங்க அடுத்த நாள் காலையில டெலீட் பண்ணிடுறாங்க அதை புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ இந்த அளவுக்கு அழுத்தம் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் இதெல்லாம் ரொம்ப நாள் படிக்காத தம்பி அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க பொதுமக்கள் உங்கள் சேஃப்டி உங்கள் கையில் இல்லை நான் வந்து இந்த நேரத்தில் இறங்கி போவேன் அப்படின்னு தயவுசெய்து போகாதீங்க ஏன்னா எந்த இடத்துல குண்டு குழி இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியல எவ்வளோ ஆழம் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியல தண்ணியில் ஏதாவது எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் கீழே வந்திருக்கா அப்படின்னு நமக்கு தெரியல தண்ணி ஒரு இடத்துல வந்திருக்கா அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களோட உயிரையும் உங்களோட உடைமைகளையும் நீங்கள் காத்து கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு அக்கறையோட கருத்தோட உங்ககிட்ட இருந்து விடைபெறேன் இணைந்திருந்துக்கு நன்றி வணக்கம் வந்தே மாத்திரம் பாரத் மாதா கி ஜாய் வாழ்கணம் பாரதம் ஜெயந்த் தனை காலந்தான் ஏமாற்றுவார் என்ற நாட்டிலே